বর্তমানে আমি এখন আছি দীপকন্যা নামে খ্যাত ভোলা জেলার চরকুকরি মুখড়িতে আজকে চরকুকরি মুখড়ি সুন্দর যে আপনার সামনে এমন ভাবে প্রেজেন্ট করবো যেটা আপনারা আর কখনো দেখেননি তো চলুন একসাথে দেখা যাক আজকের এই ভিডিওতে চরকুকরি মুখড়ি সমস্ত সৌন্দর্য সহ সম্পূর্ণ একটি ভ্রমণ গাইডলাইন দিব যাতে করে আপনি এখানে এসে খুবই খুবই এনজয় করতে পারেন তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক হ্যালো গাইস ইসমি লাগসু অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ চরকুকরি মুখড়ি চরকুকরি মুখড়ি এটি বাংলাদেশের ভোলা জেলার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত একটি দ্বীপ যারা প্রকৃতির মাঝে ক্যাম্পিং করতে চান যার এক পাশে মেঘনা নদী আর অপর পাশে সমুদ্র সৈকতের অসীম সৌন্দর্য যারা চান জিপ ট্র্যাকিং করে ঝুলন্ত ব্রিজ পার হয়ে মাক্রসার জালে আটকে গিয়ে গহীন বনের হরিণ দেখতে এবং লঞ্চ ভ্রমণ যারা ভালোবাসেন তাদের জন্য সেরা গন্তব্য হচ্ছে এই চরকুকরি মুখড়ি আজকের এই ভিডিওতে চরঞ্চলের সৌন্দর্য সহ সুন্দরবন এবং সাগরের সেই মন বোলানো মায়াতে হারিয়ে যাব তো চলুন এই সুন্দর ভ্রমণটি ঢাকার সদরঘাট থেকে শুরু করা যাক সদরঘাট থেকে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত আটটার মধ্যে বেতুয়াঘামি তাসরিপ টিপু কিংবা কর্ণফুলি সহ অনেক লঞ্চ পেয়ে যাবেন যেখানে আপনার ডেকের ভাড়া আড়াইশো টাকা সিঙ্গেল কেবিনের ভাড়া এক হাজার টাকা এবং ডাবল কেবিনের ভাড়া পনেরোশো টাকা গুনতে হবে সকালবেলা বেতুয়াঘাটে নেমে সেখান থেকে আসবেন কচ্ছপিয়া ঘাটে যেখানে বাইকে করে আসতে পারেন কিংবা অটোতে করেও আসতে পারেন বাইক ভাড়া হচ্ছে আড়াইশো টাকা আর অটো ভাড়া হচ্ছে জনপতি দেড়শো টাকা আর আপনি যদি ফ্যামিলি সবাইকে নিয়ে আসেন তাহলে মাহেন্দ্রা রিজার্ভ করতে পারেন সেখানে মাহেন্দ্রা পেয়ে যাবেন ছয়শো থেকে সাতশো টাকার মধ্যে কচ্ছপিয়া ঘাট থেকে টলার কিংবা স্পিড বোর্ডে করে যেতে পারবেন চরকুকরি মুখড়িতে যেখানে টলার ভাড়া পড়বে জনপতি সত্তর টাকা আর স্পিড বোর্ডে জনপতি ভাড়া পড়বে দুইশো টাকা যেতে যেতে চর আর নদীর অপরূপ সৌন্দর্য আপনার মনে তৃপ্তি মেটাবে ক্যানেলের মধ্য দিয়ে যখন যাবেন তখন মনে হবে আপনি সুন্দরবনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভাগ্য ভালো হলে হরিণ কিংবা শিয়ালের দেখাও পেতে পারেন সত্যি বাংলাদেশ অনেক সুন্দর যদি আপনি চোখ মেলে তা দেখতে পারেন সুন্দর এই দৃশ্য দেখতে দেখতে আপনি কখন যে ঘাটে চলে আসবেন সেটি আপনি নিজেও বলতে পারবেন না এটা হচ্ছে মূলত চরকুকরি মুক্তির ঘাট অ্যান্ড এখান থেকে আপনাকে অটো করে বাজারে যেতে হবে বা আপনার রিসোর্টে যেতে হবে কিংবা আপনার মোটরসাইকেল ভাড়া করে রিসোর্টে যেতে হবে তো আমাদের জন্য মোটরসাইকেল ওয়েট করেছে অনেক আগে থেকেই সো এখন আমরা মোটরসাইকেল করে রিসোর্টে চলে যাব চলুন যাওয়া যাক মোটরসাইকেলে বাজারে যেতে চাইলে আপনার খরচ হবে ষাট টাকার মতো আর আপনি যদি অটোতে করে যেতে চান তাহলে পার পারসন খরচ হবে বিশ টাকার মতো চরকুকিমুখী ঘাটে নেমে আপনার হচ্ছে একটা অটো বা মোটরসাইকেল ধরে এখানে যে কোনো একটা রিসোর্ট বা হচ্ছে হোম স্টে সার্ভিসে আপনি উঠে যাবেন আমাদের সাথে একটা ভাইয়ের কথা হয়েছে তিনি আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছে এই সরকারি যে রেস্ট হাউস আছে এখান বা এখানে রুমগুলো সত্যি কথা বলতে ভিআইপি রুম এখানে এসে মাননীয় রাষ্ট্রপতি থেকেছে আব্দুল হামিদ তো সত্যি কথা বলতে এই রেস্ট হাউসটা অনেক সুন্দর অ্যান্ড এই রেস্ট হাউসের সামনের অংশটা একেবারে ফুলে ভর্তি যদি ফেব্রুয়ারি মাসে আসেন এখানে ফুল দেখতে পারবেন শুধু ফুল অনেক সুন্দর জায়গাটা আর পিছনে রয়েছে সুইমিং পুল পাশে হচ্ছে টেনিস খেলার জায়গা মানে সম্পূর্ণ একটা ভিআইপি একটা হচ্ছে রেস্ট হাউস আপনি পেয়ে যাবেন সো আপনারা হচ্ছে যদি এই রেস্ট হাউসে থাকতে চান এবং একটা খুব ভালো সার্ভিস পেতে চান তাহলে ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া ভাইয়ের নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন সো এখন হচ্ছে আমরা বেরিয়ে পড়ব চরকুকরি মুখের সৌন্দর্য দেখতে 
ট্রাভেলিং টাইমে আপনি যদি নিজেকে স্মার্ট ভাবে প্রেজেন্ট করতে চান তাহলে এই ট্রাভেল টি শার্টটি অর্ডার করতে পারেন কারণ এই ট্রাভেল টি শার্টটি পরে আপনি বা আপনার টিম মেম্বার যখন ট্রাভেলিং করবে তখন সবাই একটু বেশি প্রায়োরিটি দেবে আর দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে সো ট্রাভেলিং টাইমে নিজেকে স্মার্ট ভাবে প্রেজেন্ট করতে হলে এখনই এই ট্রাভেল টি শার্টটি অর্ডার করুন অর্ডার লিঙ্ক থাকছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে কিংবা মিস্টার লাচু ফেসবুক পেজে গিয়েও অর্ডার করতে পারেন সকালের নাস্তা গ্রিন এরিনা রেস্টুরেন্ট থেকে ছটপটে শেষ করে আমরা এখন চলে যাচ্ছি বাগানের রাস্তা দেখতে যেতে যেতে আপনার চোখে পড়বে রাস্তার সৌন্দর্য সরু একটি রাস্তা দু পাশের গাছগুলো আপনাকে ছায়া দিচ্ছে আসলে এই সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আপনি যতই যেতে থাকবেন ততই ভালো লাগবে আর সন্ধ্যার পরে কিংবা খুবই সকালবেলা নাকি এই রাস্তায় হরিণ দেখা যায় বর্তমানে আমি এখন হচ্ছে বাগান বাড়ির যে সুন্দর রাস্তা আছে সেই রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে নদীর পারে অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর পাশেই হচ্ছে এই যে একটা খাল রয়েছে মেঘনা নদীর হচ্ছে একটা শাখা সেই শাখার অপর পাশে রয়েছে খুব সুন্দর একটি চর চরটির নাম হচ্ছে খুরছির চর অ্যাকচুয়ালি চর নদী এই রাস্তা এই হচ্ছে বন সব মিলিয়ে জায়গাটাকে এতটাই সুন্দর লাগে যে আপনি এখানে না আসলে কখনোই বুঝতে পারবেন না আর এখানে এসে আমার হচ্ছে কয়েকটা ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়েছে যারা এখানে মাছ ধরে তারা হচ্ছে এই নৌকাতেই থাকে নৌকাতেই খায় নৌকাতেই ঘুমায় আর নৌকাতেই মাছ ধরে আমেজিং লাইফ ঠিক আছে আমি হচ্ছে যদি সময় পেতাম তাহলে তাদের সাথে মাছ ধরতে যেতাম এইখানে কি করেন ভাই নিজেরাই রান্না করেন হ্যাঁ মানে এইখানেই থাকেন আর এইখানেই রান্না করেন আপনাদের বাসা কি এখানে সরাসরি চলে যাব ঝুলন্ত ব্রিজ মাকসার জাল আর হরিণ দেখতে আমার পিছনে একটি ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ঝুলন্ত ব্রিজ এখানে হচ্ছে আসলে আপনি এটিকে দেখতে পারবেন এটি হচ্ছে তিন নদীর মোহনায় মানে ছোট যে খালগুলো তিন খালের মোহনায় হচ্ছে এই ঝুলন্ত ব্রিজটা আছে আর এইখানে আছে হচ্ছে জিপটা কিং মানে হচ্ছে ওখান থেকে আপনি দড়িতে ঝুলে আসতে পারবেন আমি আসার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমার জাম করা ঠিকভাবে হয় না এই কারণে আমি আসতে পারি না পরবর্তীতে চাচা হেল্প করছে আসার জন্য যাই হোক এখানে আসলে কিন্তু আপনি এই মজাটা করতে পারবেন আর এখানে প্রবেশ করতে গেলে আপনাকে টিকিট কাটতে হবে টিকিটের মূল্য পার পার্সেন্ট তিরিশ টাকা আর এইখানে আসলে আপনি কিন্তু আরো দুইটা জিনিস পেয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে সামনে গেলেই হচ্ছে আপনি মাকসার জালের মতো খুব সুন্দর করে সাজানো একটা জাল পেয়ে যাবেন সেখানে আমরা এখন যাব এরপরে আমরা হচ্ছে হরিণ দেখতে যাব যে বন্য যে হরিণগুলো আছে বড় বড় ওই হরিণ দেখতে যাব তো চলুন এখন আমরা চলে যাব মাকসার জাল দেখতে আমার পিছনে একটি হচ্ছে মাকরসার জাল দেখতে পাচ্ছেন যদি এটা বাস্তব না এটা তৈরি করা হয়েছে খুব সুন্দর দেখতে আর অনেক বড় আমরা উঠে অনেক মজা করলাম অ্যান্ড আপনারা যদি এখানে আসেন ঝুলন্ত বিরিস মাকরসা হচ্ছে জাল আপনার দেখতে পারবেন এখানে উঠে ছবি তুলতে পারবেন আর আপনাদের কাছে যদি হচ্ছে স্পাইডার ম্যানের ই থাকে ড্রেস থাকে সেটা পরে এসে যদি এখানে ছবি তুলেন সত্যি কথা চরম লাগবে তো এখানে যারা আসবেন তারা একটু খোঁজ নিয়ে পালে স্পাইডার ম্যানের হচ্ছে কোনো ড্রেস নিয়ে আসবেন দেখবেন একেবারে ভিন্ন একচ্ছে একটা ছবি পাবেন আর এখানে আসলে কিন্তু আপনারা হরিণ দেখতে পারবেন যেটা আমরা এখন দেখতে যাব তো হচ্ছে যাক কথা না বলে আস্তে আস্তে হরিণ দেখতে যাই চলে আপনাকে হরিণ দেখতে হলে বনের একেবারে ভিতরে যেতে হবে আমরা এখানে এক চাচাকে পেয়েছি চাচা আমাদের বনের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে হরিণ দেখানোর জন্য হরিণের ফার্স সাপ কিন্তু আসল কথা হয়েছে অনেক ভিতরে জঙ্গলের অনেক ভয় লাগবে যারা ফার্স্ট টাইম আসবে ভয় লাগে এমন লাগে না আই থিঙ্ক আর একটু ভয় লাগে 
একেবারে গভীর জঙ্গলে কিন্তু এখানে কোনো হরিণ নেই কারণ গভীর জঙ্গলে এখানে ওই যে গাছ কাটা হচ্ছে তো ওই গাছের শব্দের কারণে এখানে মানুষের অস্তিত্ব পেয়ে হরিণগুলো হয়তো বা অন্য কোনো দিকে গেছে কিন্তু ওই যে চাষা বললো যে সাধারণত এই জায়গাতেই থাকে আর মানে এইখানে যেইখানে আমি যাই না কেন মানে আমরা যেই দিকে যাই না কেন সব জায়গায় দেখি হরিণের পায়ের সাপ তার মানে বোঝা গেছে যে এইখানেই মূলত হরিণগুলো হচ্ছে থাকতো কিন্তু এই যে আশেপাশে হচ্ছে গাছ কাটে এই কারণে হরিণগুলো চলে গেছে তো সত্যি কথা বলতে ভীষণ খারাপ লাগছে এই বিষয়টা মানে দেখে যে গাছ কাটে ঠিক আছে সো কি আর বলবো এটাই হয়ে আসছে আর এটাই হবে এই দেখুন সব কিন্তু হরিণের পায়ের সাপ এখানে আসাটা সার্থক হবে তখনই যখন হচ্ছে আপনি ক্যাম্পিং করতে পারবেন যখনই আপনি হচ্ছে এই হরিণ দেখতে পারবেন আমি মনে করি যে ভাই আমি সার্থক কারণ আমি হরিণ দেখেছি সো আমরা সবাই হরিণ দেখে সত্যি কথা বলতে খুবই খুবই ভালো লেগেছে আর একটা বিষয় খারাপ লেগেছে সেটা হচ্ছে কি হরিণগুলোকে ফার্স্টে আমরা দেখতে পাই না চাচা যেখানে হরিণ থাকে সেখানেই নিয়ে গেছিলো মানে ওখানে গিয়ে আমরা হরিণ পাই না কারণ ওর পাশেই হচ্ছে গাছ কাটতেছিল সো এই গাছ নিধনের ফলে হচ্ছে হরিণগুলো ভয় পেয়ে অন্যদিকে চলে গেছে সো এই গাছ নিধন কিন্তু সত্যি কথা খুবই খারাপ একটা বিষয় আমি এখানে যারা বনের কর্মকর্তা আছে তাদের আপনাদের অনেক শক্ত পোক্ত হচ্ছে কেস পড়তে হবে বা জুতো পড়তে হবে তাহলে কিন্তু আপনি হচ্ছে বনের মধ্যে ঘুরতে পারবেন তাছাড়া কিন্তু বনের মধ্যে ঘুরতেও পারবেন আর হরিণও দেখতে পারবেন না অবশ্যই অবশ্যই শক্ত পোক্ত জুতো আপনি পরে আসবেন এখান থেকে হালকা একটু রেস্ট নিয়ে আমরা সরাসরি চলে যাব নারকেল বাগান দেখতে ঝুলন্ত ব্রিজ দেখা শেষ করে এখন হচ্ছে আমরা এখানে চলে আসলাম এখানটার নাম হচ্ছে স্লুইস গেট এখান থেকে হচ্ছে মাত্র দশ থেকে পনেরো মিনিট হাঁটার পথ আপনার নারকেল বাগানে যেতে বা নারকেল ওই সি বিচে যেতে সত্যি কথা বলতে কি জানেন সুন্দরবনে একটা ফিল পাচ্ছি সো হরিণ আছে বানর আছে তারপর জাস্ট হচ্ছে বাঘটা নেই এই দেখেন সুন্দরবনের শ্বাসমূল ঠিক আছে এই রাস্তা বাদে আশেপাশে সব জায়গায় সুন্দরবনের শ্বাসমূল জাস্ট ওয়াও চর কুকি মুখে এসে আপনি সমুদ্রের পার মানে সমুদ্রের বিচু পেয়ে যাবেন প্লাস সুন্দরবনও পেয়ে যাবেন মানে একে একে হচ্ছে দুই হয়ে গেল আপনার ঠিক আছে একটা জায়গায় ঘুরতে এসে দুইটা জায়গার ফিল আপনি এখান থেকে কিন্তু নিতে পারবেন আমরা আর একটু হাঁটলেই আর কি চলে যেতে পারবো সেই নারকেল বাগানে জায়গাটা অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর আমি যখন হচ্ছে এখানে আসি ফার্স্টে ওইখানে হচ্ছে চট দেখে চট দেখে খুবই ভালো লাগে অ্যান্ড চর উপর সাদা বকগুলো জাস্ট ওয়াও আমি সত্যি কথা বলতে এত সুন্দর দৃশ্য আমি এই চোখে কখনো দেখি নাই আজকে যে সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখলাম আর আমি এখন যেখানে আছি এটা একটা ঘাট এই ঘাটের নাম ডাকাতিয়া ঘাট ডাকাতিয়া ঘাট ওইখানে একটা ডাকাতিয়া ঘাট আছে আর এইখানে একেবারে মোহনায় ঠিক আছে একটা ডাকাতিয়া ঘাট আর এই এইটার নাম কি এই যে এই যে খালটা এটা নাম পাতিলার দোষ বলে পাতিলের ঢোস পাতিলার ঠিক আছে তো এইখান দিয়ে আবার হচ্ছে দুই দিকে ভাগ হয়ে গেছে ভাগ হয়ে গেছে ওইটা কোন দিকে গেছে এইটা হলো সর কুকুর মধ্যে পড়ছে আর ওইটা হলো সর পাতিলের মধ্যে পড়ছে সর পাতিলার মধ্যে পড়ছে ও আর ওই পাশে হচ্ছে নারকেল বাগান আর ওদিকে মেঘনা নদী না আর এটা হলো সাগর আর এদিকে হচ্ছে বঙ্গোপসাগর ঠিক আছে এরপরে কিন্তু আর কিছুই নেই কিছুই নেই আর এখানে যদি আসেন আপনার শুরুতেই ভালো লাগবে আর এরপরে আমরা হচ্ছে এখান থেকে ছোট একটা খাওয়া পার হতে হয় খাওয়া পার হয়ে 10 টাকা 10 টাকা দিয়ে খাওয়া পার হতে হয় খাওয়া পার হয়ে হচ্ছে নারকেল বাগান হেঁটে যেতে
অনেক কষ্টে পরে চলে আসলাম সেই বিখ্যাত বিখ্যাত নারকেল বাগানে অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা খুবই সুন্দর যদিও নারকেল গাছের সংখ্যা খুবই কম এখানে ঢুকতেই আপনি কয়েকটা খেজুর গাছ দেখতে পারবেন যেগুলো দেখলে খুবই সুন্দর লাগে আর সূর্যের আলোটা যেই হচ্ছে নারকেল গাছ কিংবা খেজুর গাছের উপর পরে তখন দেখতে আসলেই সুন্দর লাগে এবং এরপরেই কয়েকটা নারকেল গাছের পরে রয়েছে কয়েকটা তাল গাছ মানে তাল গাছ নারকেল গাছ খেজুর গাছ মিলিয়ে এই বাগানটি কিন্তু নারকেল গাছের সংখ্যা বেশি থাকার কারণে এখানকার লোকেরা এইটাকে নারকেল বাগান বলে থাকে এবং এখন আমরা এটাকে নারকেল বাগান হিসেবে চিনি থাকি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এমন এমন সৌন্দর্য আজকে আমাকে দেখিয়েছে সত্যি কথা বলতে আমি দু চোখে এর আগে এত সুন্দর দৃশ্য কখনো দেখিনি আপনি একবার ভেবে দেখবেন আপনার হাতের এই পাশে হচ্ছে বঙ্গোপসাগর এরপরে আর কিচ্ছু নেই তারপর এই পাশে হচ্ছে মেঘনা নদী আর সেই নদী এবং সাগরের চরে একটা গাছ গাছের নিচে একটা দোলনা আর সেই দোলনাতে আপনি দোল খাচ্ছেন এর থেকে সুন্দর দৃশ্য আর কি হতে পারে বা এর থেকে আর কি ভালো লাগার কি হতে পারে সত্যি কথা বলতে এগুলো তো আর ভাষায় বলে প্রকাশ করা যায় না আপনারা এখানে আসবেন অবশ্যই এসে এই পরিবেশের সাথে মিশবেন দেখবেন আপনার মনের যত সব ক্লান্তি যত সব হতাশা সব কিছু নিমেষের মধ্যে চলে যাবে সত্যি কথা বলতে এতটাই ভালো লাগবে আমি কখনো ভাবিনি তো ভাই আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা চরকুপ্রিমুকৃতে আসেন চরকুপ্রিমুকৃতে এসে এই রকমের আল্লাহ সুন্দর নিদর্শনগুলো দেখেন এবং মনের সব ক্লান্তিগুলো দূর করেন আসলে আপনার ভীষণ ভালো লাগবে তারপরও এখানে আসলে আপনি যদি একটু ভাবেন আপনার খারাপ লাগবে সেগুলো হচ্ছে এই যে অর্ধ মৃত গাছগুলো দেখে বা মৃত গাছগুলোকে দেখে এগুলো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় হচ্ছে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন দিয়ে দিয়েছে এই অর্ধ মৃত বা মৃত গাছগুলো হয়তো বলতে থাকে হে মানব জাতি তোমরা পরিবেশকে নষ্ট করো না আমাদের পরিবেশ রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন দিতে হয় চর কুকরি মুকরিতে আসলে আপনি দুটো জিনিস কখনোই মিস করবেন না নাম্বার ওয়ান গভীর আর কি বনে গিয়ে হরিণ দেখা যেটা আমরা দেখে আসি আর নাম্বার টু এইখানে তাবু ঘেরে হচ্ছে একটা রাত্র থাকা এই দুইটা জিনিস যদি আপনি মিস করেন তাহলে কিন্তু অনেক বেশি মিস হয়ে যাবে সো যারা তাবু নিয়ে হচ্ছে আসবেন তারা তো থাকবেন আর যারা তাবু না নিয়ে আসবেন এখানে ব্যবস্থা আছে আমি সম্পূর্ণ ডিটেল আপনাদের বলে দিব ঠিক আছে তাদের সাথে কথা বলবেন অ্যান্ড ইনশাল্লাহ খুব ভালো একটা রাত আপনি এখানে কাটাতে পারবেন চরকুকৃমুকৃর সব থেকে সুন্দর একটা জিনিস কি জানেন এখানে বসে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখতে পারবেন আর এখানে সূর্যাস্ত সত্যি খুবই সুন্দর যদি আমি এখানে বসে সূর্যোদয় দেখতে পারিনি কিন্তু সূর্যাস্ত দেখছি খুবই ভালো লাগছে বড় একটা রক্তিম সূর্য সেটা আস্তে 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 চোখের সামনে অস্ত যাচ্ছে তো আপনারা যদি এখানে আসেন সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দুটোই দেখতে পারবেন কুয়াকাটার মতো সো যদি কুয়াকাটা বেড়াতে আসেন একটু সময় করে হলো চরকুকৃমুকৃ হয়ে যাবেন অ্যান্ড এই সূর্যোদয় আর রক্তিম সূর্যাস্ত দেখে যাবেন এখান থেকে আমরা সরাসরি চলে গেলাম রিসোর্টে সেখানে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে রাতে বার্বিকিউ করলাম গিন এরিনা রেস্টুরেন্টে এবং খুব সকাল বেলাতে চলে গেলাম খেজুর রস খেতে এটাই হচ্ছে আসল মজা চাচা জোস না খাইছেন না ছোটবেলা থেকে খাইতে খাইতে বড় হয়েছে নাকি জোস আজকে হচ্ছে আমি 
কত বছর প্রায় সাত থেকে আট বছর পরে হচ্ছে এইভাবে রস খাবো একেবারে কাঁচা রস অ্যান্ড এই কারণেই সকাল সকাল আসা চাচা হচ্ছে গাছ থেকে রস নামিয়েছে অ্যান্ড এখানে ঢালে ঢালার পরে এটা হচ্ছে গুড় হয় অ্যান্ড জাল দেওয়ার পরে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা জাল দেওয়ার পরে তারপরে গুড় হয় সো এই যে তাজা রস যদি আপনি না খান তাহলে বলবো কি হচ্ছে আপনি আসল গুড়ের স্বাদ পাবেন না চর্কুক্রমুখি আসেন তাহলে আপনাদের খাবার দাবার হচ্ছে বা থাকার ব্যবস্থা বা যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আমার এক ভাই আছে ঠিক আছে তো জয় ভাই তো আপনারা যদি আসেন ঠিক আছে ওনার সাথে যদি যোগাযোগ করে আসেন আই থিঙ্ক আপনার একটা বেটার সার্ভিস পাবেন আমি ওনার হচ্ছে নাম আর ফোন নাম্বার ভিডিও ডিসক্রিপশনে বলে দেব আর এখন জয় ভাইয়ের মুখ থেকে শুনবো যে আসলে এখানে আসলে আপনারা কি কি ধরনের ফ্যাসিলিটিস পাবেন ভাই আমি সবাইকে বলবো যে বাংলাদেশের যে প্রান্তে ঘুরে না করেন একবার চর্পকমুখিতে আসবেন এসে এখানকার এই সৌন্দর্য মনোবন পরিবেশটা উপভোগ করবেন এবং এখানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো যে ক্যাম্পিং জোন আছে একটা ক্যাম্পিং করার জন্য খুব ভালো একটা জায়গা ইভেন আমাদের এখানে গ্রিন ইন্ডিয়া ভিজিজ রেস্টুরেন্ট আছে এই রেস্টুরেন্টে আপনার বার্বিকিউ পার্টি হতে শুরু করে সব কিছু করা সম্ভব আর বেসিক্যালি থাকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে রিসোর্টের ব্যাপার ব্যবস্থা আছে এটা গভর্নমেন্টের একটা রিসোর্ট আছে এমনকি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ব্যক্তি উদ্যোগে এখানে একটা কটেজ করা হয়েছে সব ধরনের ফ্যাসিলিটি আছে অ্যাজ লাইকে আমি বলবো যে থ্রি স্টার মানের সেবা দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি সো সবার জন্য দোয়া কামনা করতেছি যেন আমরা আরও ভালো কিছু করতে পারি এবং কি আরও ভালো ভালো নতুন ইভেন্ট আমি আমাদের ট্যুরিজমের জন্য বা আমাদের ট্রাভেলারদের জন্য দিতে পারি আমি সারা বাংলাদেশের যে টুরিস্টদেরকে আহ্বান করছি যে আসুন আপনারা একবার এসে ঘুরে যান দেখুন আমার অল সিকিউরিটি এখানে এখানে আমাদের বিশাল একটি নেটওয়ার্ক কাজ করছে এখানে এনজিও পরিবার উন্নয়ন সংস্থা পিকেএসএ থেকে শুরু করে আমাদের স্থানীয় প্রশাসন আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি আমরা সবাই মিলে আসলে এখানে একটি এক্সক্লুসিভ টু টুরিস্ট স্পট করে তোলার জন্য আমরা কাজ করছি সত্যি চরকুকরিমুক্তির নিরাপত্তা এবং এর সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করতে বাধ্য করবে আপনারা যারা সুন্দর সুন্দর ট্রাভেল ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তারা কিন্তু আমার ফ্রেন্ড ফারুকের চ্যানেলে গিয়ে ভিডিওগুলো দেখতে পারেন ওর চ্যানেলের নাম হচ্ছে ট্রাভেল উইথ ফারুক ও সুন্দর সুন্দর ভিডিও মেক করে অ্যাকচুয়ালি আমি চেষ্টা করি গতানুগতিক ট্রাভেল ভিডিওর থেকে আমার ভিডিওগুলো একটু ভিন্নভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য মানে সিনেমেটিক ওয়েতে আমি প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি তো আশা করি আপনারা যারা ভ্রমণ করেন আমার ভিডিওগুলো দেখলে ভালো একটা ভ্রমণ গাইডলাইন পাবেন এবং সেই সাথে সাথে ভালো একটা ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন তো আমার কথা হচ্ছে ভিডিও দেখেন অথবা না দেখেন ভ্রমণ করেন জীবনটা উপভোগ করেন সুন্দর একটি পরিবেশ ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা যেতে হবে জানি না কতটুকু দেখাতে পেরেছি কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি চর কুকরিমুকরির আসল সৌন্দর্য দেখাতে এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার সাথে থাকবেন দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ